this morning, our lesson is all about marine and coastal processes. So, pag-uusapan po natin, ano ba itong mga marine and coastal processes na tinutokoy po dito? Una, ito po yung mga target po natin na dapat tukuyin po natin this morning. Describe how marine and coastal processes results coastal hazards. So, paano nga ba itong mga marine and coastal processes nagre-result to coastal hazards? Explain how coastal erosion, submersion, and saltwater intrusion occur. Paano nga ba nag-occur itong coastal, ero uh, coastal erosion, submersion, and saltwater? Paano nag nangyayari yung mga ito? Alamin po natin sa lesson na ito. So, what is marine and coastal processes? For Nigel, ano ba yung marine and coastal processes? Nawala si, ano? Nawala si Julia. Nigel, what is marine and coastal processes? Or anybody na lang from the group. Sir? Sino yun? Julia? Nandiyan ka? Apo. Sige, what is marine and coastal processes? Marine and, and coastal processes occurs when waves when, when we break shore, not only on ocean or sea. Pag ano po, yung, yung waves yung waves daw po, pag bumabalik po siya dito sa, kunyari po, uh, sa beach po, pag bumabalik po yung, po, yung umahampas po yung waves ng, ng tubig po sa, uh, tawag siya, Sige, kaya mo yan. Sa <laughs> Sa mga buhangin po kanya, di ba, di ba po, nagihi, parang naghihiwalay-hiwalay po sila, ganun po. Okay. Sa so, Nathaniel, para sa iyo naman. Ano po, based from the term marine and coastal processes, so it deals with the hydrosphere, yung natural force ng tubig, kung paano siya nakikipag-interact sa ecosystem natin. Tapos yung tinatawag na parang processes dito, since involved po dyan yung force, tsaka yung energy, parang ang nangyayari sa nagkakaroon nung tinatawag natin na erosion, submersion, tsaka intrusion. Okay. Ito yung, in other words, when we say marine, ang marine kasi is water. Ibig sabihin, water systems. Water systems. Systems, di ba meron tayong earth systems? Sa earth system, hindi lang naman sa ge geosphere, mayroon din sa hydrosphere. So, in other words, itong marine and coastal processes, ito yung mga systems hydro systems na nangyayari sa yun niya, sa sa water part ng earth which is 75% of 75% of composition so sabi nga dito marine systems are referred to as the world's ocean while coastal systems refer to interface between oceans and land extending seaward to about the middle of continental shelf an island to include all areas strongly influenced by the oceans. Uh, about 23% of the world's population live within 100 kilometers of the coast, and about 10% live in extremely low-lying areas, and many of these processes like coastal erosion. So, pag marine, ibig sabihin, ito yung, ano, yung oceans. Marine system referred to the world's, yung mga sistema dun sa oceans, coastal, yung mga dalampasigan kung tawagin ko natin. Okay? So, yung mga marine systems, 
yung mga nagaganap mismo doon sa sa dagat yung coastal process naman yung nagaganap sa sa dalampasigan yung mga pangpang kung saan karamihan right now ay ginagawa na ring tirahan ng mga tao di ba punta ka sa paranya kay punta ka sa bacoor punta ka sa cavite city na it yung mga lugar na malapit sa dagat yung nakakalungkot nga doon yung CR nila nandun na sa coastal area di ba ang CR nila diretso na doon sa dagat tapos kumakain tayo ng mga seafoods ang sarap So, itong coastal processes naman, ito yung mga activities na nangyayari sa mga marine environment. Ito yung mga, uh, it, sabi dito, these are driven by different environmental factors such as atmosphere, atmospheric pressure, temperature, movement of earth, moon, and other dynamic changes in the ocean. So, itong coastal processes, <clears throat> pwedeng... Ang factor po dito yung pagtaas ng temperature, pagbaba ng temperature, high pressure, yung movement ng earth, ibig sabihin ground shaking, or pwedeng, pa, pwedeng nagkaroon ng earthquakes, naapektuhan yung, uh, coast, yung coast natin, yung mga marines, yung marine, yung oceans, in, in other words, naapektuhan. And, affected din po dito kapag kamay, Uh, naapektuhan din po siya ng moon. Bakit siya naapektuhan ng moon? Yung mga coastal areas. Nigen. Bakit nakaka-apekto yung moon? Kasi po naglo-low tide po ba o nag-high tide? Diyan po ba yan? Ngayon, natumbok mo. Dahil sa uh, high tide and low tide, nakaka-apekto yung gravity ng moon kapag lumalapit ito sa earth hindi naman lumalapit. Ibig sabihin, kapag yung moon is mas focus sa Earth, ang tendency, nakaka-apekto yung kanyang gravity, especially ramdam yun sa mga coastal areas. So, naglo-low tide o di kaya nag-high tide. Okay? Another thing for coastal processes, this also, this also includes or include waves, yung tinatawag po nating ano, ano yun? storm surge lalo na kapag habaga so coastal process po yun tides yung high or low tide sea level change so yung sea level change ang babago din po yan so isa sa mga I'm not that sure kung gano ka ano na kapag bumaba daw yung sea level may tendency na pwede magkaroon ng tsunami o di kaya mayroong lindol na parating o di kaya crust movement and storm surge ayan nakalagay po lang yan those are some of the coastal processes so take note for that ano ba yung mga coastal processes ito yung mga tidal waves tides high tide and low tide yung pagbabago ng level ng seawater yung mga crust movements and storm surge kung nakakaramdam lang po nito yung mga nakatira sa gilid ng dagat. Waves are caused by the movements of the air mass in the coastal environment. Right now, uh, amihan kasi yung hangin na meron tayo right now. Ito meron pa rin dahil dun sa ano, minsan malakas din yung amihan, lalo na pag bandang January and February, malakas yung amihan. Pero usually, ang mas malakas talaga sa, na nagpo-post ng waves yung habagat. Hanging habagat. Tides refer to the gravitational pull between the earth and the moon. Ayan yung sinasabi ni Nigel kanina. Kaya nakaka-apekto sa high and low tide. Depende nga sa ano, sa this, sa focus ng moon sa earth. So, pag, pagka Naka-focus masyado yung moon sa Earth. Ibig sabihin, masyadong, uh, like for example, full moon. Tendency, buong, buong weight or gravitational attraction ni moon ay napupun, napupunta sa Earth. Ang tendency, nagkakaroon ng impact sa sea, sa mga coastal areas, sa seawater. So, ang tendency, nagkakos ng high tide and low 
tide, low tide. Sea level changes is a result of the rise of ocean water which can be attributed to the melting of glaciers, iceberg in the polar region. So, sa mga po- polar regions, halimbawa, pag mainit or high yung temperature sa mga polar regions, ang tendency, nag- dito sa atin, nagkakaroon na naman ng pagtaas ng level kasi natutuno yung, yung tinatawag na natutuno yung yelo sa mga matataas na lugar malapit sa sa ano tawag nito sa malapit sa I, I forgot the term oh, sa sa upper part ng ano sa upper part ng globe kapag ka doon ay mataas yung pressure ang tendency ang result noon ay napupunta sa atin yung mataas na level of water and yung mga glaciers or iceberg in the polar region Storm surge refer to the rising of seawater due to changes in pressure, uh, wind associated with a storm. So, usually, maririnig po natin itong mga storm surge sa mga panahon ng August, July, June, hanggang November. Kasi ito yung mga panahon na mayroong hangin habagat. Uh, malalakas din yung hangin dito, yung hampas ng hangin sa sea, uh, sea water, sa, leve, sa surface ng water. kaya nagkakaroon ng storm surge. So, na- lately nga, uh, in naik, something, or yung bago mag-naik, meron, nagkaroon pa ng tragedy doon because of the storm surge. Crustal movements. Crustal movements, or movement is caused by motion of the oceanic and continental crust of the earth. Okay? So, ano yung effects of marine and coastal processes? So, ano yung epekto ng mga processes na to sa marine environment? Alamin po natin. Una, the different coastal processes uh, may result to coastal hazard. So, yun naman. Dahil sa mga processes na nangyayaring ito, so yung iba ay natural. Natural phenomenon din. Halimbawa, yung mga nabanggit kanina, mga natural phenomenon naman yan. Yung waves, tide, uh, tides, sea level changes, crustal movement, and storm surge. Ito yung mga natural phenomenon. Ang effect nito sa marine environment, pwede siyang makapag-result to coastal hazards. Ano yung coastal hazards? Coastal hazards, ito yung physical phenomena that expose marine environment to risk of property damage, loss of life, and ecological degradation. So, pwede magkaroon ng ecological degradation because of these uh, coastal processes. Pwede rin magkaroon ng pagka-damage o pagkawala ng buhay, lahat ng living organisms na nakatera sa mga coastal areas, kasama na siguro din yung tao, and pwede rin magkaroon ng property damage. Coastal erosion, saltwater intrusion, and submersion. Ito yung mga epekto ng coastal processes. Erosion, saltwater intrusion, and submersion. Ano ba yung coastal erosion? Sinabi po natin coastal erosion, ito po yung displacement of land along coastline due to the action of waves, current tides, wind-driven water, or other impact of storms. Coastal erosion is a type of coastal hazard which is brought about by the different coastal processes. So, isang itong uri ng hazard. So, halimbawa, di ba yung, yung, yung tubig umahampas sa ano, dalampasigan? And then, yung bawat, paghampas, yung bawat paghampas niya sa dalampasigan, kung may lupa doon, halimbawa dito sa may Imus River, kapag bumabaha dyan, yung, yung, yung lupa, unti-unting, ay yung ilog, lumalaki na eh. Hanggang sa lumalaki, kaya ginawa ng mga taga-Imus, 
yung sa likod yun ng division o division o office Deped Imo City ang ginawa nila nilagyan nila ng simento yung 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 gilid ng ng ilog para pag umampas man yung tubig at lumaki hindi siya mag, mag ano magi erosion so itong ibig sabihin because of this coast, coastal process pag rise ng water pagkakaroon ng storm surge pwedeng matibag yung yung halimbawa nasa gilid yung bundok na nasa gilid ng marine areas pwedeng matibag depende na lang sa lakas ng hampas ng water at eh, kung paano kung saturated na ng water yung area na yon yung yung landform na yon so pwedeng magkaroon ng erosion okay so ito po yung tinatawag na coastal erosions ibig sabihin hindi lang pwede, hindi lang nagkakaroon ng erosion sa mga mountains pwede rin sa mga sa mga areas na malapit sa uh, marine in marine environment sa mga marine systems okay Tapos. So, coastal erosion, so uh, coastal erosion is the loss of or displacement of land along coastline due to the action of waves, tides, wind-driven water or other impact of storms and coastal erosion is a type of coastal hazard which brought about the different coastal processes. Saltwater intrusion. Ano naman itong saltwater intrusion? Ito po ay, sabi po dito, major concern commonly found in coastal aquif aquifers around the world. An aquifer is an underground layer of permeable rock, gravel, sand, or sea. sea. Groundwater from an aquifer is usually extracted by a water well. Once an aquifer becomes contaminated, it becomes and usable anywhere from 2 weeks to 10 years. About 10 years. Saltwater intrusion is the induced flow of seawater into freshwater aquifers, aquifers primarily caused by groundwater development near the coast. So, yun pala yung saltwater intrusion. Ibig sabihin, yung saltwater nag-flow dun sa mga freshwater Ibig sabihin na, na, na kukontaminate niya yung mga fresh water. Ang sabi dyan, ang, 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 ang cause, sabi dito, once na yung aquifer, aquifer becomes contaminated, it becomes un, unusable anywhere from 2 weeks to 10 years. Kapag ang salt water in, na induce induce flow of seawater into freshwater aquifers primarily cause groundwater development near the coastal. So, siguro ang natutuwa sa ganyan yung mga buwa, yung mga ano, crocodile. Kasi, nandun, yung mga crocodile usually nandun sila sa mga areas na magkarutong yung freshwater at saka saltwater. So, nagkakaroon ng ano, yung, yung intrusion, nagkakaroon ng ng paghahalo. Submersion refers to the movement of coastal sediments from the visible portion of uh, a beach to the submerged near shore region at the coast. Submerged. Movement of coastal sediments. 